Здравствуйте, в эфире программа «Один республики» в студии Айна Басхаева и в начале коротко о главном. Глава Калмыкии и руководитель регионального отделения Нацбанка обсудили вопросы сотрудничества. В здоровом теле здоровый дух. Десятки листинцев стали участниками масштабного велопробега. Возрождая древние традиции, в Целином районе у одинокого тополя состоялись грандиозные состязания по национальным видам спорта. Глава республики провел рабочую встречу с руководителем отделения Национального банка по Калмыкии Южного главного управления Банка России Асланом Медалиевым. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества Нацбанка с органами исполнительной власти региона. Рассмотрели предложения, озвученные Асланом Хачимовичем Медалиевым о возможностях внедрения в республике карты жителя. Эта банковская карта платежной системы МИР позволяет получить дополнительные привилегии, в их числе льготный проезд, отметил Бату Хасиков. Он подчеркнул, что жители Калмыкии активно участвуют в проектах Центробанка. Созданная в прошлом году межведомственная комиссия проводит различные мероприятия по повышению финансовой грамотности населения республики. Специалисты учреждений социального обслуживания прошли обучение и консультируют жителей. Отмечу, что наша партия «Единая Россия» на протяжении нескольких лет продвигала вопрос финансовой безопасности граждан, так как это один из важных факторов экономического развития регионов и страны в целом. Считаю необходимым охватить самые отдаленные и малонаселенные пункты региона, поручил правительству Калмыкии внести соответствующие изменения в указ, добавил Батухасиков. Глава Калмыкии Батухасиков выразил соболезнования родным и близким студента из Туркменистана, погибшего в ДТП. Сегодня утром на 20-м километре трассы Элиста астрахань произошло ДТП. В результате столкновения грузовой газели с легковым автомобилем погиб молодой человек, двое находятся в коме, один госпитализирован с тяжелыми травмами. Все они граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого государственного университета. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку, выражаю и Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Следственная оперативная группа устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили представители регионального управления ГИБДД. По предварительной информации, 30 мая текущего года примерно в 4 часа 10 минут на 293 километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь произошло столкновение двух транспортных средств. Это ГАЗ-3302 и Ладовеста. В результате ДТП в травмпункт республиканской больницы с различными телесными повреждениями были доставлены водитель и два пассажира транспортного средства Ладовеста. Еще один пассажир данного автомобиля скончался при доставлении медицинского учреждения. И сегодня же в 12 часов 50 минут на 108-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий произошло столкновение четырех автотранспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинское учреждение доставлены водитель и два пассажира автомашины Mitsubishi Outlander, среди которых один несовершеннолетний, а также водитель и три пассажира автомашины Lada Priora, среди которых два несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Глава Калмыкии провел заседание Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники обсудили ряд вопросов, в числе приоритетных – противопожарное состояние социально значимых учреждений и безопасность детей на объектах отдыха и оздоровления. Нам важно минимизировать все возможные риски. Как секретарь Калмыцкого регионального отделения партии «Единая Россия» хочу подчеркнуть, что мы ответственны за безопасность наших граждан, отметил Бату Хасиков. Также одной из тем заседания стала борьба с саранчевыми вредителями. Республика активно взаимодействует с федеральным центром и соседними регионами по этому вопросу. Глава Калмыкии призвал коллег систематизировать работу в этом направлении. Но отмечу, что большая ответственность лежит и на самих фермерах, которые должны обрабатывать свои участки. Мы, в свою очередь, всегда готовы помочь им рекомендациями и оказать всю необходимую поддержку, добавил Бату Хасиков. В Листе состоялся масштабный велопробег. В эти выходные около сотни горожан выехали на улицу Степной столицы и преодолели дистанцию в 10 километров. Для участников пробега организовали насыщенную программу и приняли все меры безопасности. Перед стартом велосипедистов поприветствовали глава Калмыкия Батухасиков и руководитель столичной администрации Шафран Типшинов. Друзья, всех приветствую. Искульт привет. Это очень правильная инициатива. Спасибо тем, кто это решил организовать с целью продвижения здорового образа жизни, с 
мыслями о том, что нужно объединяться, нужно генерить позитив, ежедневно совершенствоваться и воспитать в себе дух победителя. Добрый день, друзья. Замечательная погода. Большое количество участников это радует. И я уверен, что вместе с организаторами мероприятия, мы уже это поговорили, данный велопарад, велопробег будет регулярным. И будет собирать все больше и больше количества. Естественно, отсюда и, скажем так, обязанность города, да и желание тоже улучшать инфраструктуру для велолюбителей, для велосипедистов и делать ее более доступной и комфортной для таких мероприятий. Всем хорошего мероприятия, хорошего настроения. Встретимся на дружбе. Глава республики и сити-менеджер возглавили колонну велосипедистов. Участники пробега стартовали от пагоды семи дней к памятнику исход и возвращения. Далее, минуя центральный хурул, колонна финишировала на площади Победы. В ледовом центре Джунгар состоялся товарищеский хоккейный матч. Игра между любительскими командами Листа и друзья Калмыкии была приурочена ко дню защиты детей. Большая часть хоккеистов из Листы, а также приглашенные гости. Это мероприятие мы посвящаем дню защиты детей. И это очень символично, потому что дети – наше будущее, а мы обязаны осуществлять их мечты, во всем поддерживать. И самое главное, почему мы здесь, на льду, являться для них примером. Всем здоровья, всем вдохновения. Приходите на каток, занимайтесь спортом, читайте книги, совершенствуйтесь ежедневно и будьте победителями. Спасибо! До начала матча детям, занимающимся в секциях, гости подарили современную форму, защитные накладки и другие хоккейные атрибуты. Друзья, очень символично две вещи. Во-первых, здесь шесть человек на площадке, которые получили форму, а шесть человек – это готовая команда. Одна ее пятерка. А на самом деле комплектов 20. А это целая команда. Это, это четыре пятерки. Четыре пятерки. Да, это очень важная деталь, поэтому, когда подбирали в этот раз, решили, что пускай целая команда будет экипирована, и скажу так, это только начало. Играйте в хоккей, как сказал Женя. Удачи! Команды с первых минут взяли высокий темп игры, не снижали его на протяжении всего матча. Игра закончилась со счетом 10-10, победила дружба. Эти выходные выдались насыщенными на спортивные события. Четвертая республиканская спартакиада медицинских работников собрала более 700 человек на стадионе «Восточно». Команды соревновались по семи дисциплинам – легкая атлетика, шахматы, волейбол, дартс, мини-футбол, настольный теннис и перетягивание каната. Первыми в командном зачете стали сотрудники республиканской больницы имени Жемчуева. Второе место разделили сразу четыре команды – Триамед, Сулда, сотрудники бюро судмедэкспертизы и онкодиспансера. Почетное третье место – Черноземельской районной больницы. Победителям и призерам вручены кубки и ценные призы. Все участники отмечены дипломами и благодарностями. Четыре года последние мы не проводились за пандемии. Последние два года наши медики были заняты каждый день. И действительно были очень трудные годы, когда мы спасали жизни. Благодаря труду наших медиков спасены сотни, сотни жизней нашей республики. И сегодня, наконец-то, когда эта болезнь стала отступать, мы решили собраться вновь и провести наш спортивный праздник. Приветствую всех наших участников, наших болельщиков. И хочу всем пожелать здоровья. Наконец-то мы подаем пример нашим жителям Калмыкии, что не только мы умеем лечить, мы умеем еще и соревноваться, вести здоровый образ жизни. Памятный футбольный матч. Судебные приставы Калмыкии, сотрудники арбитражного суда и управления судебного департамента республики вышли на футбольное поле, чтобы почтить память стойких спортсменов блокадного Ленинграда. 80 лет назад, 31 мая 42 года, на изрытом бомбежками поля стадиона «Динамо» состоялся товарищеский футбольный матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода имени Сталина. Этот матч стал легендарным в серии блокадных матчей. В памяти событий во всех городах России проходят товарищеские футбольные турниры, организаторами которых выступает Федеральная служба судебных приставов. По словам руководителя регионального управления Романа Мухортова, сотрудники ведомств в очередной раз напомнили землякам о силе духа, мужестве и стойкости спортсменов в годы Великой Отечественной войны. Давайте просто представьте, 42 год блокада. Людей шатает с голода, но насколько был силен дух 
жители Ленинграда, наших советских бойцов, что в такое время смогли провести этот турнир. Показали, насколько не сгибаем советский народ и, по сути, является всегда победителем. Поэтому сегодня, 80 лет спустя, мы решили поддержать традиции наших предков, решили провести турнир. А в Целином районе Одинокого Тополя состоялись грандиозные состязания по национальным видам спорта. Возродить древнюю традицию решили в Центральном Хуруле в преддверии священного месяца Юрсар. С подробностями Ангелина Эрднеева. В минувшие выходные у Одинокого Тополя близ поселка Харбулук состоялся уже традиционный молебен буддийских монахов. В преддверии священного месяца Юрсар монахи призывали божеств, защитников для благословения жителей Степной Республики. В преддверии Юрсар калмыки совершали подобные ритуалы и проводили такие мероприятия раньше. Именно под эгидой хурулов и калмыцкого духовенства. Вот. И поэтому с этого года мы ритуалы на одиноком тополе в Юрсар мы возродили еще давно. А с этого года мы еще и возродили игры Рингру на Аден. С давних пор наши предки Айраты и Монголы в преддверии священного месяца Юрсар, месяца благих плодов, устраивали грандиозные состязания – три игрища мужчин. В Центральном хруле республики решили возродить древнюю традицию и организовали у известного памятника природы спортивный праздник. Участники состязались в трех основных национальных видах спорта – конные скачки, стрельба из лука и борьба между представителями всех родов. Очень благодарен Центральному хурулу за организацию этого Радиозного праздника, возрождения традиций и обычаи нашей, нашей Калмыки, Республики Калмыки, потому что это забытый турнир Ирингуру на одну. Мы, как федерация, недавно справили 10 лет, и это была наша мечта возродить также этот турнир Ирингуру на одну, что переводит состязание три мужских состязания. На сегодняшний день данный турнир состоялся благодаря Центральному хурулу. За это мы очень благодарны Центральному хурулу. По словам судей соревнований, интерес к стрельбе из лука с каждым годом возрастает. Лучшие стрелки в национальных костюмах выстраивались в очередь для регистрации. Все желающие могли принять участие в состязаниях. Главное требование – наличие калмыцкого костюма, лука и стрел. А для новичков в этом виде спорта организаторы закупили резервные наборы инвентаря. Представители Сагибруйского района с разных поселков, вот, Манджикины, Хамадиковский, мы, мы с Багабурула. Узнали о проведении соревнований, конечно, загорелись, очень интересно. И она еще тем, что это популяризация вообще вот такого вида спорта, национальный костюм, это всегда приятно. Поэтому мы участвуем, решили принять участие. Хотим пожелать сегодня всем участникам хорошей, честной борьбы и всех хотим поздравить с праздником. Да, прежде всего это праздник. Зрелищные соревнования проходили под выступление творческих коллективов республики. Праздничный концерт стал отличным подарком для участников и тех, кто пришел поболеть. Ну и какое торжество без национальной кухни. Всех гостей праздника угощали калмыцким чаем, борциками и маханом. Ангелина Реднеева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День республики». И в этом году священный для буддистов месяц Юрсар начнется 31 мая и закончится 29 июня. Юрсар называют месяцем 100 тысячекратного приумножения благодеяний. В это время любая духовная практика или благое деяние примут кармическую заслугу, сила которой в 100 тысяч раз больше, чем в любое другое время. Верующие обычно соблюдают пост, не едят мясо, рыбу, яйца, не пьют спиртные напитки и берут на себя обеты, тесно связанные с народными традициями и культурой. Священный месяц как раз таки это уникальная возможность для людей накопить как можно больше благой кармы и провести этот месяц максимально для себя пользу, потому что благая карма необходима человеку для, для его развития, для благополучного нашего существования, для просветания. Вот все мы всегда, всегда жалуемся, что у нас может быть какие-то проблемы в жизни, может быть мы как-то даже экономически стоим и так далее. Но для того, чтобы у нас было просветание, для этого нужны прежде всего и кармические причины, для этого нужна благая карма. Поэтому важно каждый раз, каждый день накапливать благую карму, и тогда у нас будут причины для нашего просветания. И вот Юрсар месяц, целый месяц, это такая уникальная возможность, когда мы можем накопить много благой кармы. Вот. И поэтому мы желаем всем верующим, посвятить этот месяц действительно благим делам. Пусть все заслуги, весь буин, который люди верующие накопят за этот месяц, он приумножится и принесет пользу всей, всем живым существам.
В листе состоялась благотворительная акция. Организаторами социальной ярмарки выступили компания «Лукойл Нижний Волжск Нефть», правительство Калмыки и администрация листы. Свою продукцию представили 46 образовательных и социальных учреждений, а также предприниматели. Вся выручка от продажи изделий пойдет в доход социальных и образовательных учреждений. Особое внимание было уделено народным промыслам, ведь 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Кроме того, для гостей праздника была организована концертно-развлекательная программа, которая продлилась до позднего вечера. А самые маленькие приняли участие в увлекательных мастер-классах и аттракционах. Компания «Лукойл» уже не первый раз поддерживает социальные проекты в Листе и Республике. Данная социальная ярмарка у нас проходит в Республике второй раз. А, ну, к сожалению, была пандемия, были ограничения, связанные с, этим, с этой напастью. Считаем это очень важным мероприятием, поскольку наравне с государством, а наравне с республиканскими органами власти, которые берут на себя основное бремя опеки над социальными учреждениями такого типа. Мы считаем, что крупный бизнес тоже не должен оставаться в стороне, что мы и делаем. И э, считаем очень важно уделять внимание именно этим людям, этим воспитанникам. Они нуждаются в особом внимании и поддержке. А э, их таланты безусловны, их таланты, что называется, на лицо. Здесь очень много, здесь все сделано ручную, сделано от души, поэтому... Ну, считаем, что обращать внимание и поддерживать такие начинания очень нужно. В эти дни на базе аэрот -арены проходит всероссийский семинар для спортивных судей и тренеров. В мероприятии принимают участие более 50 спортивных арбитров из разных регионов России. Спикерами выступают международные судьи, олимпийские арбитры Алексей Базулин и Станислав Машков. Программа семинара предусматривает теоретическую и практическую части. В рамках обучающего курса состоится 16-й открытый республиканский турнир среди юношей по греко-римской борьбе памяти заслуженного работника народного хозяйства Калмыкии, почетного жителя Икибурульского района Николая Багаева. В ходе турнира участникам семинара необходимо сдать квалификационный зачет, а затем на практике продемонстрировать полученные знания и опыт. Судьи и тренеры, успешно сдавшие зачет, получат сертификат о прохождении всероссийского семинара. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки и Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи.